ആളുകൾ ഇഷ്ട പാനീയം ചായയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചായ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ തേയിലപ്പൊടി മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിന് കുറേ മിഷനറികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേയില നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫാക്ടറി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് അവരവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തങ്കമണിയിലെ സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ വകയാണ് ഈ ഫാക്ടറി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വളരെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ രമേശ് രാജു എന്ന് പറയുന്ന സാറ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളോട് ഇന്ന് ഈ ടീ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തങ്കമണി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ടീ ഫാക്ടറി ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടീ ഫാക്ടറി ഇപ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ചിൽ കാണില്ല കാരണം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മിഷനറികളും തന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സഹ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിലാണ് നമ്മുടെ തേയില വിപണികളിൽ എത്തുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് തേയില ഇവിടെ എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ മിഷനറികളിലൂടെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സാറ് നമ്മളുമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ എന്തായാലും സാർ നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഹൈ റേഞ്ചിൽ ബോട്ടിലി ഫാക്ടറി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫാക്ടറി ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാറ്റസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ആണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി രണ്ട് വർഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മിഷനറീസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മിഷനറീസ് മാക്സിമം വിക്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൽക്കട്ടയാണ് കൽക്കട്ട കോയമ്പത്തൂർ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മിഷനറികളാണ് പിന്നെ മാക്സിമം മിഷനറികൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് ഇതിൻ്റെ ടീം മാനുഫാക്ചർ ഒരു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മിഷനറികൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ഹൈജനിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് ഞങ്ങൾ കൺവെയർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ആ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ അങ്ങനെയാണ് അതെ 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 ഞാൻ പല ഫാക്ടറികളും നിന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യം അത് നമ്മളത് ചെയ്തു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ലീഫാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് റോദ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ആ സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യം വന്നത് അത് ഇല രണ്ടില തിരി പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്താണ് അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് സി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീൻ ആണ് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞ ലീഫ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഇത് ഡസ്റ്റ് ടീ എന്ന് പറയും സി ടി സി നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഡസ്റ്റ് ടീ ആണ് ഇപ്പം ആ ഇപ്പം ഡസ്റ്റ് ടീ ആണ് സി ടി സി ടീ നമ്മുടെ അല്ല 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 ഇത് സി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് ട്രഷിങ് കർലിങ് അങ്ങനെ മൂന്നാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹെർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു എസ് എസ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് സി അതിൽ പ്രൊഫൈലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് എ ടി പി ഐ ടെൻ ടി പി ഐ റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ടി സി മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സാധനവും പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓർത്തഡോക്സിൽ അങ്ങനെയല്ല ഓർത്തഡോക്സിൽ നല്ല രണ്ടല തിരിയുള്ള ഇല മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സി ടി സി ആണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഓർത്തഡോക്സിൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റൊക്കെ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സിന് വിലയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സി ടി സി ഡസ്റ്റ് ടീനാണ് മാർക്കറ്റ് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളിലൊന്നാണ് ചായ തേയിലച്ചെടികൾ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളവയാണെങ്കിലും പൊതുവെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് തേയില ഉത്ഭവിച്ചതായി കരുതുന്നത് ഷാങ് രാജവംശം ചായ ഒരു പാനീയമായി ഉ
വർദ്ധിച്ച പ്രവർത്തന ചിലവ് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് കുറെ അധികം തോട്ടങ്ങളും ഫാക്ടറികളും അടച്ചുപൂട്ടി ഒട്ടുമിക്ക തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും പിന്നീട് ഏലത്തോട്ടങ്ങളായി മാറി ഒപ്പം ഫാക്ടറികളിൽ തൊഴിലാളികളെ കുറച്ച് മിഷണറികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ പറിക്കുന്ന തേയില അത് പ്ലക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ മോണോറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വേപരിച്ച് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കും വെയിറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മോണോറയിൽ ഇടും തൂക്കി നേരെ മുകളിലോട്ട് പോയി മോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വെതറിംഗ് ട്രഫാണ് വെതറിംഗ് ട്രഫിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം നമ്മളിത് ഒരു മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളു മൂവായിരം കിലോ ഇടാനുള്ള ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് രണ്ടര കിലോ പോയിനെ നമ്മളിടും അതങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വെതറിംഗ് ആവും അത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വരുന്ന സാധനം നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെതറിംഗ് എടുത്ത് അത് നല്ല വെതർ ആയതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് വീണ്ടും ആ കൺവേരെ കൂടെ തന്നെ പാസ്സാക്കി അപ്പുറത്ത് ഗ്രീൻ ലീഫ് ഷിഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ ഗ്രീൻ ലീഫ് ഷിഫ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് കൺവേർ വഴി അവിടെ ചെന്ന് ഇടും വീഴും അപ്പോൾ അതിലുള്ള മണ്ണ് കല്ല് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചലിച്ച് വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ചലിച്ച് അങ്ങ് മാറും ലീഫ് മാത്രമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ലീഫ് ഷെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീനുണ്ട് അതിലോട്ട് വീഴും കൺവെയർ ബെൽറ്റ് വഴി കയറി വരുന്ന ലീഫ് ഇവിടെയാണ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ തൊട്ടികൾ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തൊട്ടികളിലാണ് ഇത് ഈ ലീഫ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് അതിന് ഒരു നല്ല ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഫാനുകൾ ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫാനുകൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ചൂട് ഒരു കാറ്റ് ഇതിന് തള്ളി കൊടുക്കും അപ്പം അത് ഈ ഇതിനകത്തൂടെ ഈ ലീഫുകളിലെത്തും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജലാംശവും ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് ഇത് ഡ്രൈ ആകും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലീഫ് വാരി ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ തൊട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് അരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന് ഇത് ഈ ഇത് ഒരു നെറ്റ് പോലാണ് ഈ തൊട്ടിക്കകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ വേസ്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി വരും ആ സംഭവം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊളുന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കിളുന്ത് ഇലകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലകളെ അരച്ചെടുക്കുവാനുള്ള പരിപത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ചൂടുവായു ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ എല്ലാ തൊട്ടികൾക്കുള്ളിലും വലിയ ഫാനുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലകളുടെ തരംതിരിക്കൽ പ്രക്രിയകളൊന്നും ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് നടക്കാറില്ല നമ്മൾ ഈ ലീഫ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് നോക്കുന്നത് അതിന് കോഴ്സ് എന്ന് പറയും കോഴ്സ് ലീഫ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല ലീഫ് അരയ്ക്കാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റിക്ക് മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലീഫ് ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അത് മാക്സിമം ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സീസണുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മൂത്ത് അങ്ങനെ വരും അന്നേരം മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിന് താഴോട്ട് വരാറില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലീഫ് വരാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ് അത് എടുപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല ലീഫ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വിലയും കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്ന് ക്വാളിറ്റി തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സാധനം അവരുടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കും കോഴ്സ് നോക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന തേയില അറുപത് പെർസെൻറ്റ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇടും അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇടും സാറ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അമ്പതിൻ്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ അത് വേറെ ഇടും അപ്പോൾ ഈ
അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആയാണ് ഇലകൾ വരുന്നതെങ്കിലും അരച്ചൊരുക്കുന്ന പൾപ്പും ജ്യൂസുമെല്ലാം തേയിലപ്പൊടിക്കായി ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്നു അതാണ് ആ ലിക്കർ വരും അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മോയ്സ്ചർ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് എടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച ചോയ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇത് അവിടെ ഇത് അതിന്റെ വെതറിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ജ്യൂസും നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആർ സി അതായത് റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയും പൗഡർ ആർ സി ഇടുന്നത് അതും കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ മിക്സ് ആകും ആ അതാണ് സി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് റോളായി അങ്ങനെ പൊക്കോളും ആ ജ്യൂസ് പുറത്തു പോകത്തില്ല തേയിലപ്പൊടിയിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇലകൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന ചെറിയ ഉരുളകൾ പോലെയാണ് ഇവ ഇവയ്ക്ക് പച്ച നിറവും ജലാംശവും ഉണ്ട് മെഷീനിൽ നിന്ന് അരച്ചെത്തുന്നതിനാൽ ചെറിയൊരു ചൂടും ഇവ ഓക്സിഡേഷന് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഒന്ന് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് വഴിയുള്ള യാത്ര ഈ വലിയ മൂന്ന് ഫെർമെന്റിംഗ് ഡ്രമ്മുകളിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രക്രിയ നമ്മുടെ തേയിലപ്പൊടിയുടെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങുകളാണ് ഇത് ആ മെഷീനുകളിലൂടെ അരച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൂന്ന് ഡ്രമ്മുകളിലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം ഡീറ്റെയിലിങ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഒരു ചേട്ടനോടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇതിനുള്ള എന്ത് പ്രോസസ്സിങ്ങാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഇത് ഫെർമെന്റിംഗ് ഡ്രമ്മ നടന്നിട്ട് പേര് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇതിനകത്ത് ആരിച്ചതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡ്രയറിലേക്ക് വിടുക കൺവെയർ ബെൽറ്റ് വഴി ഫെർമെന്റിൻ ഡ്രമ്മിലെത്തുന്ന തേയിലപ്പൊടിയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിലാണ് അതിനായി ഫാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നാച്ചുറൽ എയറും ഡ്രമ്മിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഈ പ്രക്രിയ ഓരോ ഡ്രമ്മുകളും നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തേയിലപ്പൊടി വീണ്ടും കൺവെയർ ബെൽറ്റ് വഴി ഉണങ്ങുവാനുള്ള ഡ്രയറിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സമയം ഈ മെഷീനറികളെല്ലാം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നേരെ പോകുന്നത് ഡ്രയറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഫയർവുഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബർണസ് നമ്മൾ അതിൽ വന്നിട്ട് വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കയറ്റി അത് ഹോട്ട് എയർ ഫാൻ കൊണ്ട് വലിച്ച് അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ബെഡ് എന്ന് വേണം നമ്മുടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിറ്റ് ഫോർ ഫിറ്റ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിറ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ സാധനം വീഴുമ്പം ഈ ഹോട്ട് എയർ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ബബിൾ ചെയ്യും ബബിൾ ചെയ്ത് ജമ്പായി നേരെ അത് അപ്പം ബൾക്ക് ടീ ആയി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബോൾ ബ്രേക്കർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ മോയ്സ്ചറനുസരിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡ്രയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ബൾക്ക് ടീ ആയിട്ട് ഗ്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരിക നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് നൽകുന്ന ഒരടുപ്പാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിറകുകളാണ് ഈ അടുപ്പിൽ നിന്നെത്തുന്ന ചൂട് ഡ്രയറിൽ എത്തിച്ചാണ് അരച്ചെത്തുന്ന തേയിലയെ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള പൊടിയാക്കി മാറ്റുന്നത് അടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ഡയറക്റ്റായി ഡ്രയറിൽ എത്തിക്കില്ല അടുപ്പിനോട് ചേർന്ന് ആർച്ച് രീതിയിൽ വളച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തകിട് നന്നായി പഴുക്കുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ഫാനിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഡ്രയറിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് തേയില ഉണക്കാനുള്ള ഡ്രയർ ഇവയുടെ മെക്കാനിസവും ഓരോ സെക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വിച്ചുകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ മെയിൻ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് ഇത് മെഷീന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ ആ ഭാഗം തിരിച്ചറിയുവാനും കഴിയും ഈ ഡ്രയറിനുള്ളിലേക്കാണ് ഉണക്കുവാനുള്ള തേയിലയെത്തുന്നത് 
ഇതിനുള്ളിലെ ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്തി ചൂട് വായു ഫാൻ വലിച്ചു നൽകുന്നു മുഴുവൻ സമയം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രയറിൽ നിന്ന് തേയിലപ്പൊടിക്കുള്ളിലെ ഫൈബർ കണ്ടന്റുകൾ ഫൈബർ എക്സ്ട്രാക്ട് വഴി വലിച്ചെടുത്ത് വേസ്റ്റായി പുറന്തള്ളുന്നു തേയിലപ്പൊടിക്കുള്ളിലെ പ്രധാന ഫൈബർ കണ്ടന്റുകളെല്ലാം ഇതിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന തേയിലപ്പൊടി ഗ്രേഡിംഗ് മെഷീനിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് അവിടെയും ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈബർ എക്സ്ട്രാക്ടാണ് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ വന്ന ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫൈബർ ഫൈബർ എക്സ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയും ആ മെഷീൻ്റെ പേര് ആ അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് എല്ലാം നാരെല്ലാം അതെല്ലാം പിടിച്ച് വലിക്കുക അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ഫീലാണ് അത് മൊത്തം പിടിച്ച് അത് വലിച്ച് മാറ്റി നല്ല ടീ ഒരു സൈഡിലോട്ടും ഈ വേസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിലോട്ടും മാറും വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഫൈബറാണ് ആ ഫൈബർ അത് വേസ്റ്റാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അത് അതിന് പിന്നെ നല്ലതാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നല്ലത് വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും അത് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ ഫൈബർ കണ്ടില്ല നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആകും മാറിയെടുക്കുക അത് ടീ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതിനൊരു ആദ്യം പിന്നെ വന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്ററാണ് ട്രണിക് ഷിഫ്റ്റർ എന്ന് പറയും ആ ട്രണിക് ഷിഫ്റ്ററിലോട്ട് ഇത് വീഴും അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങളിവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പൊടി ഡസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഒരു ഭാഗത്തോട്ടും ലീഫ് ഗ്രേഡ് ഒരു ഭാഗത്തോട്ടും വീഴാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ അവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നേരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 ലൈൻ ലീഫ് ഗ്രേഡ് പോകും ഒരു ലൈൻ ഡസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പോകും ആ ഡസ്റ്റ് ഗ്രേഡിലോട്ട് പോകുന്ന സാധനം നമ്മൾ അതും ഒരു ഫൈബർ എക്സ്ട്രാക്ടറിലൂടെ കയറി പോകും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തെല്ലാം ആൾക്കാർ എടുത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടിടുവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം മിഷനറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അത് വന്നിട്ട് ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റർ വെച്ച് ആ ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റർ മുഖാന്തരം അവിടെ പോയി വീഴും അത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ അടുത്ത മെഷീനിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ഹൈജനിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം മാക്സിമം ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റർ കൺവേർ സിസ്റ്റമാണ് ലേബർ വളരെ കുറവാണ് ലേബർ ഇപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഹൈജനിക്കായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈയും കാലുമൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇതാ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഫൈനലായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിന്നിലേക്ക് കയറ്റും ഇതിനെ ഓരോ ഗ്രേഡിൽ നമ്മൾ ബിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബിന്നിലേക്ക് ഇത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് പട്ടായ എന്ന് പറയും അത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേഡ് തുറന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിനോവിങ് മെഷീനിലാണ് പോകുന്നത് അതിൽ പോകുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണൂരെ കൂടെ പോയി അതൊരു ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റർ കയറി അതിൽ ആ വിനോവരെ ചെന്ന് വീഴും അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെയ്റ്റ്ലെസ് പാർട്സൊക്കെ കുറച്ച് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് വലിച്ചെടുക്കും അത് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല സാധനം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വിടും അത് അടുത്ത ഫൈബ്രോമേറ്റിൽ നമ്മൾ കയറ്റും അത് ഫൈബ്രോമേറ്റിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഓരോ മെഷും ഏതാണോ ഗ്രേഡ് അതിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു മെഷ് ഇടും അതിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് പല പ്രോസസ്സിങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് തേയില വിപണനത്തിനായുള്ള ബാഗുകളിൽ എത്തുന്നത് ഏകദേശം എട്ട് ഗ്രേഡോളം തേയിലപ്പൊടികൾ ഇവിടെ തരംതിരിക്കപ്പെടുന്നു അവയ്ക്കായി പല മെഷീനുകളിലൂടെ തേയിലപ്പൊടി കൺവെയർ ബെൽറ്റ് വഴി കയറിയിറങ്ങുന്നു ഈ മെഷീനറികളിലെല്ലാം തന്നെ ഫൈബർ എക്സ്ട്രാക്ടും ഉണ്ട് സ്റ്റീം മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു മേഖലയാണത് ഇവിടെയാണ് ഗ്രേഡിങ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇവരിവിടുന്ന് തേയില പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് അപ്പോൾ തീരെ നൈസായ ഒരു പൊടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രോസസ്സിങ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന തേയില ഇതിലൂടെ കടന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലെല്ലാം ഓരോ നമ്മുടെ ഫൈബേഴ്സ് അതായത് ഈ നാരുകൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു വേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കാണ്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിനുള്ള മെഷീനറീസ് ഇവിടെ കടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട
മെഷീനറീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ മെഷീനറീസ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എട്ട് ക്വാളിറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എസ് എഫ് ഡി സൂപ്പർ ഫൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എസ് ആർ ഡി എന്ന് എടുക്കും സൂപ്പർ റെഡ് ടെസ്റ്റ് ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ് പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെക്കോ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ പി എഫ് അത് പെക്കോ ഫൈൻ പിന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കും ബി ഒ പി അത് അത് ബ്രോക്കൺ ഓറഞ്ച് പെക്കോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രേഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എട്ട് ഗ്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവർ സൈസ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഫ്യൂ ടി ആണിത് അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടീ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇത് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് പൊടിയുടെ വലുപ്പം കുറയുമ്പോൾ കടുപ്പം കൂടും പൊടിയുടെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ കടുപ്പം കുറയും അതാണ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം പിന്നെ ടീ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബ്ലെൻഡാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലെൻഡ് മീൻസ് എസ് എഫ് ഡി എസ് ആർ ഡി ആർ ഡി പി ഡി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതിനാണ് നമുക്ക് കടുപ്പം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇതെല്ലാം നോക്കി ആ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചായക്കടകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫൈൻ ഡസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രേഡ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് ബ്ലെൻഡ് ആക്കിയാലേ കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ഈ സൂപ്പർ ഫൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില അതെടുത്ത് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് എസ് എഫ് ഡി എസ് ആർ ഡി ആർ ഡി ഇതൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം പി ഡി ഇട്ട് കുടിക്കാം പെക്കോ ടെസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അത് നമുക്ക് കടിഞ്ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഒ പി അത് ലീവ് ഗ്രേഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രേഡ് ഇട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ നല്ലത് കടിഞ്ചായ ഇനിയുള്ളത് പാക്കിംഗ് ആണ് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചാണ് പായ്ക്കിംഗ് എങ്കിലും മാനുവൽ പായ്ക്കിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് തങ്കമണിയിലെ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഫാക്ടറി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ തേയിലപ്പൊടി വിപണികളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം തേയില കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ വില ലഭിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ ഫാക്ടറി നിർമ്മാണത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി ഇവരെടുത്ത എഫേർട്ടിന്റെ കഥ കൂടി അറിയാം നമ്മുടെ തങ്കമണി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടീ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ റോമിയോ സെബാസ്റ്റിൻ ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനുള്ള കാരണങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറേ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലേക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടറി പ്രേക്ഷകർ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇത് തുടങ്ങാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം ചെറുകിട തേയില കർഷകരുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സാണ് അവരുടെ തേയില സീസൺ സമയത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൊളുന്ത് പൊട്ടുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊളുന്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ആളുകളില്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറുകിട ഫാക്ടറി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അത് എ വി ടി ടാറ്റ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൻകിട കമ്പനികളുടെ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഏജൻറ്റുമാർ മുഖാന്തരം കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊളുന്തെടുക്കാൻ ആളില്ല ഇവരെ ഉള്ളൂ ഒരു ആശ്രയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ അഞ്ച് രൂപ ആറ് രൂപ ഒക്കെ ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ തേയില കർഷകരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചത് നമുക്കങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സഹകരണ മേഖല ഒരു ടീ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സി ഡി പിയുടെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ സംയോജിത സഹകരണ വികസന പദ്ധതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ പദ്ധതി അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് വെക്കുകയും 
ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയോളം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റി നമ്മളൊരു അടിസ്ഥാന വിലയിട്ടു ഏത് സീസണിലും കൊളുന്തിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപയിൽ കുറയില്ല ഇതാണ് നമ്മളിട്ട തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഭയങ്കര സീസൺ വന്നെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് മിനിമം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിലാകെ ഒരു ഒരു മിനിമം വില എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തില്ല അപ്പം മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുകിട ഫാക്ടറികളും അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടാറ്റയ്ക്ക് വീറ്റിക്കും അങ്ങനെ കൊളുന്ത് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവരും മിനിമം പ്രൈസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് അവർ വന്നു അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ ഉള്ള ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നൊരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതങ്ങനെ വിറ്റഴിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വിപണിയാണ് വിപണിയാണ് ഒരു ദിവസം നാലായിരം അയ്യായിരം കിലോ പൊടി നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സഹായങ്ങൾ തേടി അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷന് ത്രിവേണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചായ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രിവേണി ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചായയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷൻ്റെ സ്റ്റാളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സപ്ലൈകോയുടെ കുറേ സ്റ്റാളുകൾ വഴി നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് തന്നെ പോലീസ് കാൻറ്റീൻ വഴി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പിന്നെ പൊതുമേഖല സഹകരണ സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ വിപണനത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല പങ്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് തീരുന്നില്ല നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിനെ തന്നെ നിയോഗിച്ച് അവർ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വിറ്റഴിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുന്നു മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ എറണാകുളം ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് വണ്ടിയിലൂടെ വാഹനത്തിലൂടെ നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും തേയില മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണമാണ് സഹകരണ മേഖല ഒന്ന് വാഗമണ്ണിലെ മാസ്കോറ്റിയാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ടീ ഫാക്ടറി നിർമ്മിച്ചത് സഹകരണ മേഖലയിലാണ് അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കാണ് ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച് ഊണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു തേയില കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ലീഫ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കർഷകരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൊണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി നബാർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് തേയില മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ല ഏലം തേയില അങ്ങനെയല്ല ആ സഹ്യ ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ തങ്കമണിയിൽ ഒരു ഏലം ഡ്രയറുണ്ട് സ്പൈസസിൻ്റെ പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മില്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഇപ്പോൾ അത് നാലാമത്തെ വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം ഇതും കൊടുത്തു വളരെ ലാഭകരമായിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് ആ കമ്പനിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊളുന്നിൻ്റെ സമാഹരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ട് അവർ പിന്നെ യഥാസമയം കൊളുന്തെടുക്കണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവം ഉണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളൊരു കാർഷിക കർമ്മസേന ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തു അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മിഷനറികൾ അവർക്ക് വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികൾ മുഖാന്തരം അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരൊരു ദിവസം ആയിരം രൂപയും അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അവർ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കൊളുന്ത് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞോട്ട് തേയില കൃഷിയിലൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഒരു ഇടക്കാലം കൊണ്ട് കർഷകർ നേരിട്ടു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ചെറുകിട കർഷകർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കാരണം ഇതിനൊരു ലാഭം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച അതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ
അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ഇത് അതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഇനി ഇതൊരു വലിയ സക്സസ് ആകട്ടെ ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ തങ്കമണി സഹകരണ ബാങ്കിന് കീഴിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവിട്ടു വളരെയധികം സന്തോഷം തേയിലപ്പൊടി നിർമ്മാണത്തെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീണ്ടും നല്ലൊരു കർഷകനുമായി കാണുന്നവരെ ജോബിംഗ് ആണ് സൈനിക 